Buongiorno, Piero Pio, Maria Drioli, figlio spirituale di Padre Pio. Oggi volevo tornare un attimino sul discorso che ho fatto nell'ultimo video, però prima volevo dirvi che oggi ho bloccato una persona che ha mandato un messaggio sul canale, non perché ha criticato, non la pensa come me, perché assolutamente ci mancherebbe altro che una persona che non la pensa come me o che non crede a quello che dico eh, non, non potesse criticare no, il problema è un altro io non tollero coloro che vogliono sostituirsi al giudizio di Dio quindi sappiate che chiunque lo faccia io lo blocco bene, allora Siccome oggi ho parlato al telefono col Silvio Causo, che ha avuto in eredità il quaderno dell'amore da Luigi Gaspari, e mi ha detto che una signora tedesca che mi segue si è meravigliata del fatto che Silvio Causo non sapesse che Berlusconi era un figlio spirituale di Padre Pio. Bene, allora vi racconto la storia com'è. Nel 1989, quando portammo i libricini, il quaderno dell'amore ai giocatori del Milan, alla vigilia di Real Madrid-Milan, e poi il Milan stravinse la Coppa dei Campioni quell'anno dopo che avevamo dato i quaderni dell'amore il libricino descritto nel decimo capitolo dell'Apocalisse come diceva Padre Pio ai giocatori del Milan bene e, e, quando il Milan vinse la Coppa dei Campioni era il 24 maggio del 1989 il giorno dopo Padre Pio dice a Luigi Gaspari di scrivere a Berlusconi ma nel 1989 nessuno di noi sapeva che lui era un figlio spirituale, quindi il miracolo è ancora più grande perché Padre Pio ha detto al Gaspari di scrivere una lettera a Berlusconi. Ma Padre Pio sapeva che era un suo figlio spirituale, Luigi Gaspari no, e neanche io. E vi spiego. In quanto al Silvio che questa signora tedesca ha sentito, non poteva saperlo neanche adesso perché non ne avevo mai parlato a lui, avevo sempre nascosto la cosa un po' perché a parte agli amici che frequentavo qualcuno lo sapeva ma proprio pochi non l'avevo mai detto perché io ho lavorato fino a poco tempo fa in un'azienda per di più con colleghi di sinistra quindi sapete bene capite bene che io ho cercato di nascondere la cosa bene cosa succede nell'89 lui scrive la lettera a Silvio Berlusconi addirittura nel 94, quando Berlusconi diventa presidente del Consiglio, è mia mamma che mi dice, Piero, informati, se quella Marina Berlusconi, che io frequentavo quando andavo da Padre Pio a San Giovanni Rotondo, che era una figlia spirituale, e mi raccontò del figlio, del nipote, che aveva avuto quella visione terrificante di cui ho parlato l'altro giorno, però chiaramente mia madre non ricordava il nome del, del bambino, ma ricordava questa Marina Berlusconi. Informati se questa Marina Berlusconi fa parte della famiglia di Berlusconi, del Presidente del Consiglio. Io solo nel 96 seppi che Berlusconi era un figlio spirituale di Padre Pio. Perché? Perché quando io mandai i due libricini, il quaderno dell'amore e la dedica originale di Padre Pio a mia mamma, con su scritto Maria sia sempre la tua mamma, la signora Rosa si aprì con me e mi disse, ah, è lui, è lui, l'ho riconosciuto, è proprio lui. Allora mi raccontò che quando la zia Marina lo portò da bambino, da padre Pio, padre Pio gli fece questa dedica, al mio caro Silvio, sarà sempre buono e bravo con tutti, la Madonna non permetterà mai a nessuno che gli venga fatto del male. Padre Pio Capucci, di fatti ha resistito 30 anni sotto processi, Tanti, alcuni, dicono che è riscritto la massoneria. Bene, probabile, di nome però, non di fatto. Ma vi rendete conto, un uomo che è iscritto alla massoneria e per 30 anni ha dovuto avere a che fare con la giustizia e con processi che non esistevano neanche? Bene, a voi la risposta. Io non credo che un massone avrebbe avuto 30 processi e l'avrebbero crocifisso nel modo che l'hanno crocifisso. Però Padre Pio ha detto che avrebbe avuto la protezione della Madonna perché lui, come nipote di Zia Marina, perché Padre Pio ha detto a mia mamma che i suoi figli spirituali sarebbero stati fino ai nipoti di quelli che lui aveva scelto. 
Quindi anche lui era un figlio spirituale di Padre Pio. Gli hanno fatte ricotte di crude, è rimasto lì. E io adesso, soprattutto per la memoria, mi auguro che la famiglia Berlusconi capisca questa cosa importante. E quello che non ha potuto fare lui, forse per colpa di chi gli ha parlato male, che poteva, eh, ehm, come dire, che conosceva la verità ma l'ha voluta nascondere per interessi economici, che la famiglia appunto capisca che veramente Luigi Gasperi era un profeta e che era veramente l'uomo a cui Padre Pio ha lasciato il suo testamento spirituale. Nell'89 lui non poteva sapere che era un figlio spirituale di Padre Pio e Padre Pio gli ha ordinato di scrivere quella lettera a lui perché Dio lo aveva scelto per salvare l'Italia dal comunismo. Che Dio ci benedica. Buona giornata a tutti. Oggi è la festa del Sacro Cuore di Gesù. Preghiamo il Sacro Cuore di Gesù affinché finalmente il quaderno dell'amore vada nelle case di tutto il mondo. Una cosa importante, ho messo il clip del, di quello che dice Gaspari appunto su Berlusconi, ma ci sono altre due conferenze di Salso Maggiore di Roma, il 25 settembre mi sembra del 94, dove parla appunto di Berlusconi. E naturalmente eh, vi ricordo il mio libro Padre Pio e il terzo segreto di Fatima, che potete richiedere online, o all'editore Il Segno, oppure andare in libreria e farlo arrivare, oppure il quaderno dell'amore, richiederlo insieme a Padre Pio Profeta, a Padre Pio mi ha detto, con un, eh, um, una richiesta scritta su Whatsapp a questo numero, solo richiesta scritta perché non mi risponde nessuno, che è il 371 3956034. E poi eh, su eh, www.archiviogaspari.it potete trovare diverse conferenze, si è scritto, e richiedere allo stesso numero di, di WhatsApp che risponderà appunto il Silvio Causa e mi spedirà i quaderni dell'amore a casa con un bollettino postale che voi poi farete la vostra offerta libera. Vi abbraccio a tutti, buona giornata e che Padre Pio ci benedica.